নমস্কার বন্ধুরা কে কে সাকসেস পয়েন্ট পরিবারে আপনাদের স্বাগত জানাই তো আমরা যে চঞ্চল গোস্বারের মেদ বই সমাধান শুরু করছি তারই আজকে আমি সেট টু নিয়ে এসেছি তো এর আগে আমরা সময় কাজের চ্যাপ্টার কমপ্লিট করেছি এখন আমরা নল চৌ বাচ্চা নল চৌ বাচ্চা করছি তো চলো আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক তো শুরু করার আগে বলে যদি চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন এবং যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন তো চলো আর দেরি না করে সোজা প্রশ্নে যাওয়া যাক কি বলছে দেখো নো নম্বর প্রশ্নে কালকে এর আগে আমরা আট পর্যন্ত করেছি সেট ওয়ানে আজকে নয় থেকে করব দেখো একটি চৌবাচ্চা এ নল দিয়ে পনেরো ঘন্টায় পূর্ণ হয় এবং তলদে ছিদ্র থাকার জন্য চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হয় কুড়ি ঘন্টায় যদি বলছি চৌবাচ্চাটি পূর্ণ থাকে তবে তলদেশের ছিদ্র দিয়ে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটি খালি হবে দেখো এর আগের আট নম্বরের প্রশ্নটা আপনারা কি কমেন্টস করেছেন যে স্যার বুঝতে অসুবিধা হয়েছে দেখো এটাতে আপনাদের পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এ প্রশ্নটা ছিল আপনাদের যে বিটা কথা থেকে এসেছে আমি আপনাদের সব কিছু বলে দিচ্ছি ঠিক আছে যেমন এর আগে আমরা করেছি তাহলে কি করে এ এক ঘন্টায় এ সরি এ পনেরো ঘন্টায় কি করে বলছে পূর্ণ করে আর যখন বলছি যে বিটা ধরেছি সেটা আমি বলছি আর যখন এ আর বি যখন মিলছে তখন কুড়ি ঘন্টায় পূর্ণ করে তো এতদিন এত এই যে আপনাদের প্রশ্ন যে বিটা কথা থেকে এলো সেটা আমি আপনাদের বলছি প্রথমেই কাজটা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি জানি যে চৌবাচ্চাটার ধারণ ক্ষমতাটা কত সেটাকে আমরা কি ধরি এমন একটা সংখ্যা ধরি যেটা পনেরো আর কুড়ি দিয়ে পূর্ণ রূপে বিভাজ্য বা এই দুটার লোসাগু সেটা হলো আপনাদের সাইড তো এ এক ঘন্টায় কত করে না চার ইউনিট জল বলছে পূর্ণ করে আর এ আর বি দুজনে মিলে কত করে বলছে না তিন ইউনিট করে কারণ তিন কুড়িয়ে সাইড এরপরে বলছি জিনিসটা দেখো যখন এ পূর্ণ করছে তখন সে পনেরো ঘন্টায় বলছে চৌবাচ্চাটা পূর্ণ করছে এরপর যখন একটা তলদেশটায় যখন একটা ছিদ্র থাকছে ঠিক আছে তো এ তো পূর্ণ করছে আর এই যে ছিদ্র সেটাকে আমরা বি ধরেছি তো ছিদ্রটা দিয়ে বার হচ্ছে সেটাকে আমরা মাইনাস দিয়ে তাই দেখো ডিনোট করেছি তাই যে ছিদ্রটাকে আমরা বি হিসাবে ডিনোট করেছি আর কি ঠিক আছে তাই এ বি তো যখন এ বি মিলে যখন বার করছে তখন কুড়ি ঘন্টা সময় লাগছে আমরা বেশি সময় লাগছে আর কি কারণ কেন বেশি সময় লাগছে কারণ তখন এ তো পূর্ণ করছে তার সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্রটা দিয়ে মানে এই বিটা দিয়ে ঠিক আছে ছিদ্রটাকে আমরা কি বোঝার জন্য বি লিখেছি আর কি ওই বিটা দিয়ে প্রতি ঘন্টায় এক ইউনিট জলটা কিন্তু বার হয়ে যাচ্ছে দেখো তখন চার ইউনিট পূর্ণ হচ্ছে ছিল এখন তিন ইউনিট হচ্ছে তার মানে কি এক ইউনিট পূর্ণ হচ্ছে সরি খালি হচ্ছে এক ইউনিট এক মিনিট বার হয়ে যাচ্ছে মানে খালি হচ্ছে মানে ছিদ্রটা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তো প্রশ্ন সেটাই করেছে যে পূর্ণ যে চৌবাচ্চাটা সেটাই খালি মানে এইটা দিয়ে বলছে কতক্ষণে বলছে ওই তলদেশের ছিদ্রটা দিয়ে তো তলদেশের ছিদ্রটা দিয়ে প্রতি ঘন্টায় কত ইউনিট জল বার হচ্ছে এক ইউনিট জল বার হচ্ছে তো কত সময়ে খালি হবে বলছে তো সমস্ত চৌ পূর্ণ চৌবাচ্চাটা ষাট লি ষাট লিটার বা ষাট ইউনিট যাই ধরবেন সেটাকে একই স্পিডে কত হবে ষাট বাই এক সমান কত ষাট ঘন্টা লাগবে তাহলে ষাট ঘন্টায় সেটা খালি হয়ে যাবে তো চলো বন্ধুরা পরে প্রশ্নে যাওয়া যাক তো পরে প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের একটা কথা বলে দিই যদি এর আগের ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখেন নি তো সেটা লিঙ্কে প্লে লিস্টে দেওয়া আছে লিঙ্কটা প্লে লিস্টের যে লিঙ্কটা সেটা এই ভিডিওটি ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে তবে চ্যানেলে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে এবং হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রাম গ্রুপে যদি যুক্ত হতে চান তাহলে দেখো সেটারও লিঙ্ক এই ডিসক্রিপশান বক্সেই দেওয়া আছে তো দশ নম্বর প্রশ্নে কী বলছে দেখো একটি চৌবাচ্চা এ নল দিয়ে দশ ঘন্টায় এবং তলদের ছিদ্র থাকার জন্য চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে আরও দু ঘন্টা বেশি সময় লাগে যদি চৌবাচ্চাটি পূর্ণ থাকে তবে তলে সে ছিদ্র দিয়ে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটি খালি হবে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সে আমার আগের প্রশ্নটাই বটে এখানে শুধু বলা আছে দু ঘন্টা বেশি লাগে তো এটাই কনফিউজ হওয়ার কিছু নয় আরেকবার বলছি এ দিয়ে বলছে আট ঘন্টা এবং তলে সে ছিদ্র থাকার জন্য চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে দু ঘন্টা বেশি লাগে তার মানে কি এ দিয়ে দিয়ে আট ঘন্টায় পূর্ণ হতো ছিদ্র থাকার জন্য মানে ছিদ্রটি বার হচ্ছে তার জন্য দু ঘন্টা বেশি লাগছে মানে কত লাগবে দশ ঘন্টা লাগবে তখন লাগতো আট ঘন্টা এখন দু ঘন্টা বেশি তাহলে দশ ঘন্টা সেম আগের প্রশ্নটাই হয়ে গেল দেখো তাহলে এ দিয়ে বলছে আট ঘন্টায় পূর্ণ হই আর যখন তলে সে ছিদ্রটা এসে যায় তখন দু ঘন্টা বেশি লাগে তাহলে কত বেশি লাগছে দু ঘন্টা মানে আট থেকে দুই বেশি মানে কত দশ বেশি তো এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা করেছি তত দূর করছি তারপরে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এই দুটা লসাগু যেটা আমরা যেটা ক্যাপাসিটিটা আমরা ধরি চৌবাচ্চাটার সেটা হচ্ছে দুটা লসাগু কত আশি হচ্ছে তাহলে বলছে এ বলছে এক ঘন্টায় পূর্ণ করবে কত আট দশে আট দশে আশি মানে দশ ইউনিট আর এ বি ওই যে বি কোনটাকে ধরেছি যেটা ছিদ্রটা গিয়ে আর কি যেটা দিয়ে জলটা বার হচ্ছে আর কি ঠিক আছে যেটা দিয়ে জলটা বার হচ্ছে আর তো সেটাকে আমরা মাইনাস দিয়ে ডিনোট করেছি বার হচ্ছে মানে বিয়োগ হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে তো ছিদ
সাতাশ মিনিট সময় লাগে তবে চৌবাচ্চাটি দুয়ের তিন অংশ পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে আমরা কি করবো এটাকে না আমরা তৈরাশিক পদ্ধতি করবো দেখো একদিকে লিখব লিখে নিব অংশ একদিকে লিখে নেব সময় তবে যে তিনের চার অংশ পূর্ণ হতে সাতাশ মিনিট সময় লাগছে তাহলে দুয়ের তিন অংশ পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে সিম্পল কোয়েশ্চান যখন কম অংশটা যখন কম পূর্ণ করতে হচ্ছে তখন কী হবে সময়টাও কম লাগবে তাহলে সময়টা যখন কম লাগে তো যদি এদিকেও কম এদিকেও কম তাহলে সম্পর্কটা কি সরল আর যখন সরল সম্পর্ক হয় তখন নিচেরটা উপর আর উপরেরটা নিচ হয়ে যায় তার মানে এই নিচেরটা উপর মানে কত দু বাই তিন আর এটা নিচ হয়ে গেল তার মানে কত তিন বাই চার বোঝা গেলো ব্যাপারটা ইন্টু গণিত সাতাই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি এক ধার থেকে তারপরে দেখো কী হবে এটা দেখো যদি এটাকে আমরা ভাগ করে দিতাম তাও হতো আর কি তাও আমি এখানে একটা নতুন জিনিস শিখবেন তাই জন্য এই মতো লিখেছি প্রথম গণিত চতুর্থ আর দ্বিতীয় গণিত তৃতীয় তো প্রথম গণিত চতুর্থ কোনটা এইটা সরি প্রথম এইটা চতুর্থ তাহলে দুই গণিত চার আর দ্বিতীয় গণিত তৃতীয় মানে তিন গণিত তিন গণিত সাতাইশ তাহলে এটা কাটা যাবে তিন দীর্ঘান ন হবে আর ন তিনে সাতাইশ তিনে কাটলো তাহলে চার দুগুণ আট আর আট আর তিনে চব্বিশ তাহলে চব্বিশ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের সঠিক উত্তর তো বারো নম্বর প্রশ্নে কী বলছে বন্ধুরা দেখো যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগছে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করুন যদি একটি নল দ্বারা বল যদি একটি নল দ্বারা কোনো চৌবাচ্চার তিনের পাঁচ অংশ পূর্ণ করতে একুশ মিনিট সময় লাগে তবে পনেরো মিনিটে চৌবাচ্চাটির কত অংশ পূর্ণ হবে একদম সিম্পল কোয়েশ্চেন এটাকে আমরা দেখো তৈরাসিক পদ্ধতি করে দেবো তো কী বলছে দেখো একদিকে লিখে নাম অংশ আর একদিকে লিখে নাম সময় তো বলছে একুশ মিনিটে পূর্ণ হয় তিনের পাঁচ অংশ তাহলে পনেরো মিনিট পনেরো মিনিটে কত হয় সিম্পল কোয়েশ্চেন যখন সময়টা কম যখন সময় কম মানে কম সময় যখন চলবে তখন অংশটাও মানে কাজটাও কম হবে তখন কী হয়ে যাচ্ছে এদিকেও কম এদিকেও কম মানে সরল সম্পর্ক সরল সম্পর্ক হলে কী হয় উপরটা নিচে আর নিচটা উপর মানে পনেরো উপর চলে যাবে আর একুশটা নিচে তাহলে পনেরো বাই একুশ আর এটা তো গুণ হয়ে যাবে গুণিত তিন বাই পাঁচ এরপরে কাটাকাটি করো দেখো তিন পাঁচে পনেরো ঠিক আছে আর সাত তিনে একুশ তাহলে উপরে হয়ে গেল তিন আর নিচে হয়ে গেল সাত তাহলে কত উত্তর হবে দেখো তিন বাই সাত অংশ তাহলে পনেরো মিনিটে তিনের সাত অংশ পূর্ণ হবে তো অপরের প্রশ্নে চলে যাওয়া যাক দেখো সেম উপরের প্রশ্নটার মতোই কি বলছে দেখো যদি একটি নল দ্বারা কোনো চৌবাচ্চার একে তিন অংশ খালি হয় তিন মিনিটে তবে বলছে সাত পূর্ণ একে দুই মিনিটে চৌবাচ্চার বলছে কত অংশ খালি হবে ঠিক আছে তো একদিকে অংশ একদিকে সময় লিখলাম তো বলছে একে তিন অংশ খালি হয় কত তিন মিনিটে আর বলছে দেখো সাত পূর্ণ একে দুই মিনিট সাত পূর্ণ একে দুই মানে সাড়ে সাত মিনিট আবার যদি সাড়ে সাত মিনিটটাকে যদি আমরা পূর্ণটাকে ভাঙি তাহলে কী হবে সাতে সাত দুয়ের চোদ্দো আর একে পনেরো তাহলে পনেরো বাই দু তাহলে পনেরো বাই দু মিনিটে মানে সাড়ে সাত মিনিটে কত হবে তো দেখো বেশি সময়ে কী হবে বেশি অংশ কী হয়ে যাবে কী বলেছে দেখো খালি হবে সরি এখানে পূর্ণ বলিনি এখানে কী বলেছে খালি হবে তাহলে বেশি সময় চললে বেশি খালি হবে তার মানে এদিকেও বেশি সময়টাও বেশি তাহলে এদিকেও বেশি হবে তাহলে বেশি বেশি সরল সম্পর্ক তো সরল সম্পর্ক হলে কি হয় নিচটা উপর আর উপরটা নিচ হয়ে যায় তো নিচটা উপর উপরটা নিচ বলতে কী হয়েছে তো উপরটা হয়ে যায় এটা হবে পনেরো বাই দু আর নিচে হয়ে যাবে তিন তাহলে পনেরো গুণিত এক বাই তিন গুণিত দুই আর এটা হয়ে যাবে গুণিত একের তিন এরপর দেখো যদি আপনাকে এটা কাটাকাটি করি তাহলে কী হবে তিন এককে তিন তিন পাঁচে পনেরো তাহলে উপরে পাঁচ এককে পাঁচ আর নিতে তিন দুয়ে ছয় তাহলে পাঁচ বাই ছয় তাহলে পাঁচের ছয় অংশ হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর তো 